എന്ന ഒരു ഫ്രീ ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ഫോണിലും മറ്റും ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ അറിയണ മുമ്പ് നോയ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്നും അറിയണം നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നലുകളാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനെ ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവിടെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് എന്താണ് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സൗണ്ട് വേവ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ വേവായിട്ടാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേവായിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മേൽഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ ക്രസ്റ്റ് എന്നും അടിഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ ട്രഫ് എന്നും പറയും ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫ് ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു വേവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടിനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒഡാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീ ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അമ്പത് അല്ല സോറി അഞ്ഞൂറ് ഹെഡ്സിൻ്റെ അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാട്ടി തരാം നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാക്കും ഒരേ ട്രാക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ട്രാക്ക് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാട്ടി തരാം കേട്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രാക്ക് ഇനി നമ്മൾ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ സംഭവിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരു നോയ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു നോയ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രാക്കാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ട്രാക്കാണ് അടിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ട്രാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഫക്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഇൻവേർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് സീറോയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് മേലെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് പ്ലേ ഹെഡ് പ്ലേ ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ സൗണ്ടൊന്നും വരുന്നില്ല കണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കുറയ്ക്കും തോറും സൗണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒന്നും കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൗണ്ട് സീറോ ഡി ബിയിൽ രണ്ടും ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഒരേ ഡി ബിയിലായപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണിലും മറ്റുമെല്ലാം ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഡോട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഡോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ടാവും അത് സെക്കൻഡറി മൈക്രോഫോൺ ആണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി മൈക്രോഫോൺ പുറത്തു നിന്നുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോള് വിളിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആംബിയൻ നോയ്സിനെല്ലാം ഈ ഒരു മൈക്രോഫോൺ വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ജസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഓഡിയോ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള നോയ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അകത്തോട്ടൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇതിനൊരു പോരായ്മയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് ആയിരിക്കണം പുറത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു നോയ്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോകുന്ന ഒരു സൗണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയറോപ്ലെയിനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗഡഡ് പ്ലേസിലുള്ള കണ
ചെവിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ടന്നെയാണ് ഒരു മൈക്രോഫോൺ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മ്യൂസിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള നോയ്സും തമ്മിൽ അനലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു നോയ്സ് സിഗ്നലിനെ ജസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് മാത്രമായിട്ട് അവിടെ ഒറിജിനൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിലും ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിലും ഇതിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷന് അതായത് അകത്ത് മൈക്രോഫോൺ പ്ലേസ് ചെയ്തുള്ള ആ ഒരു നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് ബേസിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് പുറത്തോട്ട് മൈക്രോഫോണിൽ വെച്ചുള്ള ആ ഒരു അപ്പാരറ്റസിൽ അതിന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിനെയാണ് അതിന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി അത് തന്നെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഹൈബ്രിഡ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോക്പിറ്റിലിരിക്കുന്ന പൈലറ്റുകളുണ്ടല്ലോ പൈലറ്റുകൾ തമ്മിൽ കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ജെറ്റ് എൻജിൻ്റെ നോയ്സ് കാരണം അവർക്ക് തമ്മിൽ കോൺവെർസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ജെറ്റ് എൻജിൻ എൻജിൻ്റെ നോയ്സ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അതായത് സ്ഥിരമായി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരേ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സൗണ്ടിനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കുള്ളിൽ ക്യാൻസലേഷൻ സംഭവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഉപകാരപ്രദവും ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ